ஜிகான்னு சொல்லணும்னா ரொம்ப சிம்பிளா இருப்பாங்க குழந்தைத்தனமா இருப்பாங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்பாங்க பார்த்தா அந்த நிமிஷத்துல இருந்தே எனக்கு அவங்க மேல அப்படி ஒரு அன்பு அவங்க அன்பு அந்த தீவிரம் ஒரு அம்மா மாதிரி எல்லா திட்டும் பழகுவாங்க உண்மை சொல்லணும்னா அவங்க குருவோட ஒய்ஃப்னு நாங்க பார்த்ததோட எங்க கூட ஒருத்தரா தான் நாங்க உணர்ற மாதிரி ஒரு நிலையில இருந்தாங்க எல்லாருக்கும் மேல ரொம்ப அன்பா இருப்பாங்க அன்பு தான் அவங்க எது செய்யணும்னு அவங்க இருக்காங்களோ அதில் முழுமையாக தீவிரமாக இருந்தாங்க எதுவாக இருந்தாலும் சரி ப்ரோக்ராமில் எல்லாத்துலேயும் முன்னாடி இருப்பாங்க எந்த ப்ரோக்ராமும் சரி அது இனிஷியேஷனாலும் சரி இது எப்படி இருக்கணும் அது எப்படி இருக்கணும் ஒரு சொல்லிக் கொடுக்கறது மட்டும் இல்லை அவங்களே நின்று செய்வாங்க சத்குருனால் உயிரை ஸோ அவர் எது பண்ணாலும் அதுக்கு முழுமையாக அவங்கள கொடுக்குற மாதிரி இருப்பாங்க சும்மா ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃப் மாதிரி நிறைய பேர் பார்த்துருக்காங்க சும்மா வேலையா அவ்வளோ ஒரு பெரிய ஒரு ஆன்மீக சாதனையாளர் மாதிரி யாருமே பார்க்கல அவங்க பட் வித்தின் அவ்வளோ ஒரு தீர்வாக இருந்திருக்காங்க தீவிரமாக இருந்திருக்காங்க இப்போ விஜய் கொஞ்சம் க்ளோஸாக பழகிருக்கிறவங்களுக்கு இது தெரியும் விஜய் என்ன அட்டாச்மெண்ட் பற்றுன்னா விஜய் விஜய் என்ன பற்று அப்படிதான் கொஞ்சம் பீப்புள் ஒரு க்ளோஸ் டு ஒரு கிளியர்லி நோட்டிஸ் எப்படின்னா இப்படி காலையில் போய் ஆசன பிராணயமா அந்த தியான மண்டபத்தில் முடிச்சுட்டு வரணும்னு என்கிட்ட பத்து தடவை சொல்லி போகிறாங்க ஒரு தடவை சொல்லி சும்மா அப்படி போக மாட்டேன் வேலையை போகிறப்ப நான் டோர் ஒர்க்கு வரணும் அங்கே திருப்பி இன்னொரு தடவை சொல்லிட்டு போகணும் அப்படி அட்டாச்மெண்ட் மீன்ஸ் இஸ் தட் கைண்ட் ஆஃப் அட்டாச்மெண்ட் அந்த மாதிரி விஜி அப்படி இருக்கிறவங்க உடல் விட்டுட்டு நான் போறேன்ன்றது சுலபமா இல்லை அந்த நிர்ணயம் எடுக்கிறது ஆனா நிர்ணயம் எடுக்கிறதுக்கு கஷ்டப்படல ரொம்ப சுலபம் சாமானியமா ஏதோ நான் ஊருக்கு போறேன்ற மாதிரி எடுத்துட்டாரு எனக்கெல்லாம் வேலை முடிஞ்சிடுச்சு போ நானா இருக்க மாட்டேன் நானா சமாதி ஆகிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி சும்மா சாதாரணமா விளையாட்டா சொன்னாங்க ஆனா அக்காவோட மகா சமாதி வந்து எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷனாக தான் இருந்துச்சு ரொம்ப அதுக்கப்புறம் ஆழமாக தீவிரமாக போகணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்ததுக்கு வந்து அக்காவோட சமாதி சப்போர்ட்டிவாக இருந்துச்சு இப்போ மகா சமாதின்னு என்ன இது நாங்கள் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கணும் சாப்பாடு தண்ணி விட்டுட்டு உடல் விடுறதுக்கு பாய பிரவேசம் சொல்றோம் அது மகா சமாதி இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு சமாதி கட்டி அதுக்குள்ள போய் பூட்டிக்கிறது உள்ள மூடி நாங்க நம்ம உடல் விடுறது இதுக்கு ஜீவ சமாதின்னு சொல்றாங்க தண்ணிக்குள்ள நடந்து போய் உயிர் விடுறது இதுக்கு ஜல சமாதின்னு சொல்றாங்க மகா சமாதினா இது எதுக்கு சேர்ந்தது இல்லை உடலுக்கு எந்த விதமான பாதிப்பு கொடுக்காம நீங்க ஒரு ரூம்ல இருந்து எப்படி வெளியே போறீங்க அப்படி நீங்க வெளியே போனதா அதுக்கு மகா சமாதின்னு சொல்லுவோம் இது இப்படி மகா சமாதி எடைய போறேன்ற நோக்கம் அவளுக்கு ஒரு ஜூன் ஜூலை மாசத்துல இருந்து இருக்குது இந்த நிர்மலானந்தா கிட்ட போய் வந்ததுனால இருந்து ரொம்ப தீவிரமா இருக்குது அதாவது சமாதிக்கு தயாராகிறாங்க அப்படிங்கறது வந்து முத முதல்ல அவங்க வந்து பிஆர் ஹில்ஸில் நாங்கள் நிர்மலானந்த சாமி பார்க்க போயிருந்தோம் அப்போ பார்க்க போகும்போது விஜய் வந்து நிர்மலானந்த சாமி கிட்ட வந்து கேட்டாங்க மகா சமாதிக்கு போ நான் அடையணும்னு விரும்புகிறேங்க எனக்கு அதுக்கு ஏதாவது வழிமுறைகள் இருந்ததுன்னா நீங்கள் தான் எனக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அவர் நிர்மலானந்த சாமி சொன்னார் கிட்டத்தட்ட நான் வந்து ஒரு பதினஞ்சு வருஷமாக நானும் இந்த மகா சமாதிக்கு போகணும்னு தீவிரமாக இருக்கேம்மா ஆனால் என்னால் போக முடியல இப்போ கூட வந்திருக்கிறாரு சத்குருவா உன்னுடைய புருஷனாக வந்திருக்கிறாரு அவரு தான் எனக்கு அந்த மகா சமாதிக்கான வழியை சொல்லி கொடுத்ததே அவரு தான் அதனால நீங்கள் திருப்பி வந்து என்னை பார்க்கும்போது நான் அநேகமாக மகா சமாதி அடைஞ்சிருப்பேன் அதனால நீங்கள் அவரை வந்து உறுதியாக பிடிச்சிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி சிரிச்சுக்கிட்டே சொன்னார் அது ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்டாக போச்சு அதுலேருந்து தான் அவங்களுடைய மாற்றங்களும் படிப்படியாக வர ஆரம்பிச்சிது அந்த 
நான் என் கட்டி என் பற்றி என்கிட்ட வந்து பேசியே இருக்கிறாங்க பட் ஐ ஹவ் ஆல்வேஸ் பீன் போஸ்ட்போன் ஐ டின் வாண்ட் டு டாக் அபவுட் இட் கான்ஸ்டன்ட்டாக நான் போஸ்ட்போன் பண்ணியே இருக்கிறேன் அது அவர் வந்து என்ன எனக்கு எப்படி எனக்கு நடக்கணும் 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 இப்படி தான் போகணும் ரொம்ப இது பண்ணுறாங்க இதை என்ன முன்னாடி மட்டும் இல்லை சில பேர் டீச்சர்ஸ் இந்த புரமச்சரி முன்னாடி எல்லாமே இப்படி பேசியிருக்கிறாங்க ஓப்பனாக நான் போகணும் நான் இந்த மாதிரி ஒரு நிலை எடுக்கணும் நானும் பார்க்கலாம் பார்க்கலாம் இன்னும் வேலை இருக்குது என்னத்துக்கு இப்போன்னு நான் தள்ளி தள்ளி இது என்னென்னா ஒரு நிலையில் நான் குரு இன்னொரு நிலையில் என்னுடைய மனைவி என் குழந்தைக்கு தாய் எல்லாமே இருக்குது இப்போ வேண்டாம் தள்ளலாம் தள்ளலாம் தான் நான் பண்ணி வந்திருக்கேன் இந்த தியானலிங்கத்து வேலையில் எப்போ ஈடுபட்டாலும் இது எல்லோரும் கிளியராக பார்த்துட்டாங்க நீங்கள் வேணும்னா ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு எட்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபோட்டோ பாருங்கள் இந்த ப இது இதுக்குள்ளே வந்தப்புறம் அவர் ஃபோட்டோ பாருங்கள் முகமே வித்தியாசமாக இருக்குது ஒரு எப்படி சேஞ்சுனா ஒரு ஆறு மாதத்தில் ஒரு பெரிய மாற்றம் எல்லாத்துலேயும் அவர் பிரத்தி ஒரு நிலையிலையும் ஒரு பெரிய மாற்றம் சாமானியம் இங்கே இருக்க இருக்க மக்கள் எப்படி இப்படி இப்படி வளர்ந்துருக்காங்களே விஜய் நம்ப முடியல எப்படியோ குழந்தை மாதிரி இருந்தவங்க இப்படி வளர்ந்துருக்காங்களேன்னு ஒரு ஒரு புறாமே இருக்கலாம் நிறைய பேருக்கு அப்படி ஒரு மாற்றம் வந்துடுச்சு வித்தின் டூ த்ரீ மந்த்ஸ் அவர் நம்ம என்ன எனக்கு ரொம்ப தீவிர பூரா நாள் தியானத்துலேயே இருப்பாங்க இந்த லாஸ்ட்டு மூணு பௌர்ணமி ஃபெப்ரவரி டுவெண்ட்டி செகண்ட் நான் போக போகிறேன் டிசைட் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட் மூணு பௌர்ணமி நான் பிரம்மச்சரி கிட்டே சாப்பாடு போடணும்னு வீட்லேயே சமைச்சு அவர் கையில் சாப்பாடு கொடுக்குற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை உருவாக்கியிருந்தாங்க ரெண்டு பௌர்ணமி தான் நடந்துருந்தது அது பார்க்க முன்னூற்றி நாள் சாயங்காலம் வந்து கெட்டுகுதர் கோயம்புத்தூரில் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி கூப்பிட்டாங்கம்மா நான் தான் கெட்டுகுதர் வர்றேன் நீங்கள் அங்கே வாங்க அப்படின்னு ஃபோன் பண்ணி கூப்பிட்டாங்க அப்போ போயிட்டு கெட்டுகுதர் முடிச்சுட்டு அவங்க டின்னருக்கு பாரதி வீட்டுக்கு போனாங்க அப்போ எனக்கு வந்து அவங்க அப்போ தான் அவங்க அம்மா வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்திருந்தாங்க பொங்கலுக்கு அங்கேருந்து பிரசாதம் எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தாங்க எனக்கு பிரசாதம் ஒரு பேக்கெட் கொடுத்தாங்க கொடுத்துட்டு நாளைக்கு காலையில் நீங்கள் வந்துருங்க கேசரி பண்ணணும் அப்படின்ட்டு கேசரி பண்ணுறக்கு ரவையை என்னென்ன வேணுமோ எல்லாம் கடையில் வாங்கிட்டு வந்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு டின்னருக்கு அங்கே போயிட்டாங்க நான் காலையில் கேசரிக்கு வேண்டியதெல்லாம் வாங்கிட்டு நான் வீட்டுக்கு வந்தேன் அப்புறம் நானும் மாகம்பேரி விஜய் மூணு பேரும் கேசரி பண்ணணும் அன்றைக்கி ஹோல் டே அன்றைக்கி காலையிலேருந்தே நான் அவங்க பத்து மணிக்கு வந்துட்டேன் அவங்க கூடையே தான் இருந்தேன் கேசரி பண்ணிட்டு அவங்க யாத்திரா போயிட்டு வந்தது பற்றி எல்லாமே பேசிகிட்டு இருந்தாங்க நல்லா ஒரு அஞ்சு மணி சுமாருக்கு நீங்கள் போய் ரெடி ஆகி வாங்கம்மா ஈவினிங் மெடிடேஷனுக்கு அப்படி சொன்னாங்க சரி நான் வந்து ரெடியாகி அங்கே போகிறக்குள்ள அவங்க இல்லை நான் வந்து குளித்து ரெடியாகி போனேன் போகும்போது அவங்க இல்லை ஆனால் உட்கார வச்சுருந்தாங்க நான் நினச்சேன் சும்மா ஏதோ திருப்பி வந்துடுவாங்க அப்படி தான் நினச்சிட்டு அவங்க முன்னாடி போய் உட்காந்துருந்தேன் அப்போ சத்குரு சொன்னார் அந்த நேரம் வந்தப்போ எனக்கு காலையில் சாமானியமாக நான் மூணு முக்கால் மணிக்கு எழுந்துருவேன் அவ்வளோ அஞ்சு மணிக்கு எழுந்துட்டு அஞ்சரை மணிக்கு தான் பயிற்சிக்கு போகிறாங்க நான் மட்டும் தான் ஹாலுக்கு போக மாட்டேன் மித்தவங்க எல்லாம் ஹாலில் தான் போய் பயிற்சி பண்ணுறாங்க எனக்கு அதுக்கு முன்னாடியே எழுந்துட்டாள் அவள் மூணு முக்காலுக்கு நான் எழுந்தப்போ அப்போவே தியானத்தில் உட்காந்துருந்தாள் நான் என்ன இவ்வளோ சீக்கிரமாக உட்காந்துட்டேன்னா எனக்கு போகணுமி சரி நான் நினச்சேன் சாமானியமா வீட்டிலேருந்து அங்கே போகணும்னா அஞ்சு மணி அஞ்சு கால் மணி இப்படி போகணும்னா கொஞ்சம் இருட்டா இருந்தா தனியா போக மாட்டேன் இந்த ராஜசேகரம் யார் நாள் வரணும் இல்ல நானு போய் எங்க ஊருக்கு விட்டுட்டு வரணும் இல்லைன்னா அவள் தனியா அங்கேருந்து அங்கே நடந்து போக மாட்டேன் அந்த நாய் இருக்கோ வாத்து இருக்கோ இது இருக்கோன்னு சிவன் கோ அலோம் தட் டே ஆல்மோஸ்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டீன் இந்த மார்னிங் சி சட் ஐ வில் கோ அந்த டைம்ல என்ன பசங்களை படுத்திருக்காங்களோ என்னமோ நான் வரலாமான்னு சொன்னேன் இல்ல இல்ல நானு போட்டேன் போயிட்டுருக்கேன் எனக்கு ஆச்சரியமா இருந்தேன் நான் வெளியே வந்து பார்த்தேன் She just went like that. Something totally new about her, you know. It's a very simple matter. Just to walk from there to there is a simple matter. But for her, it's not a simple matter. It's a very big thing. At any cost, she won't go alone. After that, she went. She came back then in the meditation. After that, when I saw her in the morning, breakfast time or something, when I saw her. Something extraordinarily beautiful about her that day. It was, this was happening earlier also. that samadhi photo what you have seen that was taken in sambalpur adu kuda appada irukku nanu kaalala romba or mari 
ஒரு ரொம்ப அழகுன்னா ஒரு பெண் மாதிரி அழகு இல்லை சம்திங் எல்ஸ் அபவுட் ஹர் நான் பார்த்துட்டு போய் நான் சொன்னேன் என்ன உன் பார்த்தா எனக்கு ஏதோ எனக்குள்ள வயிற்றுக்குள்ள கிழிஞ்சு போற மாதிரி இருக்குது அவர் சிரிச்சுட்டு எல்லாருக்கும் பற்று வேண்டாம் வேண்டான்னு சொல்லிங்க உங்களுக்கு பற்று வந்துருச்சு நான் போயிடுவேன்னு கவலை வந்துருச்சு உங்களுக்கு எனக்கு கவலை ஒண்ணும் இல்ல நான் தானே உனக்கு இந்த வழியில போட்டது எனக்கு என்ன கவலை இல்ல இல்ல ரொம்ப பற்று வந்துருச்சு எனக்கு தெரியுது ஸோ ஐ கெப் கோயிட் அட் தட் டைம் பட் யூனோ சம்திங் வாஸ் ஹேப்பனிங் வித் என் மீ அதுக்கு ஒரு பேர் கொடுக்க முடியல என்ன ஆகுது ஆனா சம்திங் வாஸ் சேர்னிங் அப் இன் சைட் அந்த டைம் வந்தப்போ தியானத்துக்கு உட்காந்தப்போ எல்லாரும் பிரம்மச்சரி எல்லாமே இந்த பக்கம் உட்காந்துருக்காங்க நான் அவங்க முன்னாடியே உட்காந்துருக்கேன் நேரில் ஒரு ஒரு சில நிமிஷம் தியானம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் எழுந்து பாத்ரூம்குள்ள போயிட்டு வந்தாள் இது சாமானியமா இல்லை இப்படி யாரு ஒரு தடவை உட்கார்ந்த எழுந்து போறதுக்கு என் முன்னாடி யாரும் போக மாட்டாங்க நோபடி வில் கெட் அப் ஃப்ரம் மெடிடேஷன் பட் ஷி காட் அப் அண்ட் மென்ட் பாத்ரூம் போய் ஒரு டூ மினிட்ஸ்ல திருப்பி வந்துட்டாள் நான் என்ன அப்போ கவனிக்கல எதுக்கு போனாலும் எனக்கு கொஞ்சம் மெடிடேஷன் வந்தது Why she got up like this and everybody is sitting. But I didn't uh, open my eyes. I just sat there. When she went inside, she took off all her jewelry, including her in the mukha. That is not what I have done. 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 Metal is in the body. If any metal is there in the body, கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறம் ஷம்போ ஷம்போ ஷம்போன்னு சேன் பண்ண ஆரம்பிச்சாடு இது லாஸ்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ்லேருந்து ஒரு படி எடுத்தாலே ஒரு மூச்சு எடுத்தாலே ஷம்போ 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 இப்படி தான் இருந்தாலும் அவர் உயிரே ஒரு ஷம்போ ஷம்போ தான் இருந்தது ஷம்போ ஷம்போ ஷம்போன் தீவிரமாக ஆரம்பிச்சிட்டாள் ஒரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இருக்கலாம் இல்லை ஒரு அஞ்சாறு நிமிஷம் இருக்கலாம் இது அதுக்கப்புறம் இவர் யார் பக்கத்தில் உட்காந்தவங்க அக்கான்னு சத்தமாக இது பண்ணாங்க இவர் சின்ன சேரில் உட்காந்துருந்தாங்க அப்படி சாஞ்சிட்டாங்க எனக்கு கண் தெருக்கிறதுக்கு முன்னாடியே எனக்கு தெரிய முடிஞ்சு போச்சு இந்த மாதிரி ஒரு மகா சமாதி அல்லது ஒரு ரொம்ப ஒரு அதிசயமான ஒரு தன்மை ஒரு நூறு ஆண்டில் அது ஒரு பத்து பேர் கூட அப்படி நடக்கிறதும் இல்லையோ அதுலேயோ ஒரு குடும்ப சூழ்நிலையில் இருந்தால் ஒரு கிரகஸ்த வாழ்க்கையில் இருந்த ஒரு பெண்ணு இவ்வளோ சுலபமாக அந்த மாதிரி ஒரு நிலையிடுறது ஒரு சாமானியமான சூழ்நிலையே நிகழ்ச்சி அது இல்லை அவள் வாழ்க்கை கூட ஒரு ரொம்ப குழந்தத்தனமாகவே வாழி வாழ்ந்துட்டாள் அவளை இவ்வளோ ஒரு பெரிய பெரிய படி எடுக்கிறப்போ கூட ஒரு விளையாட்டு மாதிரியே புரிஞ்சிட்டால இப்போ கூட நான் இந்த படி எடுக்கணுனால ஒரு ரெண்டு நாள் நாள் உடல் கொஞ்சம் பலவீனமாக பண்ணுறதுக்கு ஒரு முயற்சி பண்ணுறோம் ஒரு ரெண்டு நாள் நாள் சாப்பாடு இல்லாமல் உடல் பலவீனமாக பண்ணி அந்த படி எடுக்கிறோம் ஆனால் அந்த மாதிரி ஒன்றும் தேவையில்லாமல் சாமானிய ஒரு விளையாட்டு மாதிரியே புரிஞ்சது ரொம்ப எனக்கு இப்போ கூட எனக்கு நம்ப முடியல அப்படி தான் இருக்குது எப்படி இவ்வளோ சுலபமாக முடிச்சுட்டால வேற வேற ஒன்றும் நான் என்னால் சொல்ல முடியல என்னத்துக்குன்னா இந்த மாதிரி ஒரு தன்மை இவ்வளோ சுலபமாக எடுக்கிற ஒரு மனிதன்னா சும்மா கும்பிடணும் அவ்வளோ தான் தெரியும் எனக்கு வேற ஒன்றும் புரியல நாங்கள் நினைத்து பார்க்கவில்லை நீ நிழலுருவாய் மறைவாய் என்று எம் கனவிலும் கருதவில்லை தாயே எம் கண்களின் ஒளி மறையும் என்று ஈஷாவின் சக்தியாய் எமது சிவனின் வாழ்வில் ஒளி வீசிய திருமகளே இன்று ஒளிந்து விளையாடலாமா உன் பூவும் பொட்டும் புன்னகையும் அன்பும் அரவணைப்பும் பெரும் ஆற்றலன்றோ எவ்வுயிர்க்கும் நாங்கள் நினைத்து பார்க்கவில்லை நீ நிழலுருவாய் மறைவாய் என்று கனவிலும் கருதவில்லை தாயே எம் கண்களின் ஒளி மறையும் என்று